Sa Dagupan City, Pangasinan, nakilala natin si Mang Mags. Isang negosyanteng paulit-ulit na nalugi at nabaon pa sa utang bago nakamit ang asensong inaasam. Iba't ibang negosyo ang kanyang sinubukan hanggang sa itlog na tuklasan ang negosyong para sa kanya. Nasubukan kong mag-litsyon ng ano, manok. Pupunta ako ng Maynila, uh, bibili ako ng pantalon, bebenta ko rin yun, ipapahulog ko. And then nasubukan ko rin manghuli ng mga feeders, ng mga arwana, binebenta ko yan sa mga pet shop. Sa kanyang tagumpay, ano'y mo'y namumulot ng pera kada itlog na dinadampot niya. Sa ngayon, ang naproproduce nating itlog siguro mga nasa 16,000 uh, eggs a day. Ang presyo ng itlog ngayon ay nasa 7 pesos na ang isa. Uh, wag, wag na nating kwentahin. <laughs> At ultimo ipot ng manok ay pinagkakakitaan niya. Aside sa farmer, ang ibang bumibili sa amin yung mga magbabangos. Ginagamit naman ho nila itong ipot ng manok namin bilang uh, pag-induce ng uh, pagpapatubo ng lablab. O binibili po nila sa amin yan, uh, 50 pesos po ang isang sako. Sinong mag-aakalang ang dating nalugis negosyo at nabaon pa sa utang? Sa itlog, may BMW. Ang lahi ng manok natin dito sa Pilipinas ay iba't iba. Meron tayo nung tinatawag na decalb white, decalb brown, low man, low man white, low man brown. Pero yung gamit ko rito sa farm, low man siya. Pakinggan natin ang kanyang pagbabahagi ng kaalaman sa pag-aalaga ng manok na egg layers. Habang ako'y namumulot ng limpak-limpak na itlog. Araw-araw lang, pupulot lang ako ng 7 pesos. Ang dami na na itong itlog. Sana all, araw-araw ganito, namumulot lang ng pera. Gusto mo ba na itlog? Tadalang kita. Kita mo naman, ang dami kong layers dito. <laughs> Sana naman pong episode dito at matututo tayo sa pag-aalaga ng mga egg layers at uh, si Mang Mags ang aking kasama sa kanyang YouTube channel pero sa totoong buhay, si Sidney Lumboy po. Yan. Sir, ano pa ba ang matututunan nila dito sa episode natin ngayon? Well, ang matututunan nila ay ang kung paano ang pag-aalaga ng uh, white logging manok. Yan, tuturoan natin sila uh, kung paano kumita. Mm -hmm. At uh, makikita nyo kung paano ako mamulot ng pera. <laughs> Yan, tama. Ngayong episode, makikilala natin ang isang tao na iba't ibang klaseng pagsubok ang kanyang hinarap at ibang ibang klase rin ng negosyo ang kanyang sinubukan na lugi, sumubok, na lugi, sumubok ng paulit-ulit hanggang sa nahuli nila ang kanyang negosyo na para sa kanya. Ako nga ho pala si Sidney Lumboy at andito tayo ngayon sa aking layer farm. Yung kinatitirikan ng ating mga poultry house ay nasa 2 hectare, dating pagmamayari ng aking uh, lolo sa mother side. Nag-umpisa tayo way back 2003. Dati broiler to. After 12 years, nag-ship ako sa layer. Nag-start tayong magpaitlog ng uh, 2,000 heads. And then, unti-unti tayong uh, nagdagdag hanggang sa kasalukuyan. Ito na po tayo ngayon. Uh, isang house ko rito ay nasa 7,500 capacity. Yung house natin ay nasa apat. Umabot tayo ng 30,000 heads kapag puno. And then, meron tayong pang lima. Yun yung growing house natin. Doon natin pinapalaki yung mga sisiw. And then, para kapag mahina ng mangitlog yung ating mga manok, ay meron nang naka-standby. Meron na tayong pamalit kapag ikakal na natin yung mga mahina ng mangitlog. Ang proseso nito, bibili tayo ng sisiw, uh, day old as in bagong pisa po yan. Palalakihin po natin yan ng, uh, hanggang sa 16 weeks. And then kapag sila ay 16 weeks na, uh, ito ay ating uh, ilalagay sa battery cages. And then after 2 weeks, kapag sila ay nasa 18 weeks na, sila na po ay mag-uumpisa ng uh, mangitlog. So out of, uh, let's say, 1,000 heads, may isa na pong mangitlog dyan on the 18th week. And then day by day, parami na po ng parami yan. Kapag sila ay ating pinailawan, yan, medyo mabilis na po yung pagdami ng itlog. Hanggang sa maabot nila yung 25 to 26 week na edad nila, sila po ay andun na sa peak ng kanilang uh, production. 
ang isang manok ay isang beses lang mangitlog yan sa isang araw. Pero yun nga lang, kapag marami yung alaga natin, yung mangitlog siya ng 94%, kapag nagpick siya, ay napakaganda na nun. So, ibig sabihin, kapag meron tayong 1,000 heads na manok, pag nangitlog yan ng 940 pieces na egg, ay napakaganda na. Sir, sa ganitong uh, sistema, pagka nag-harvest kayo, anong oras? Alas 9.00. Tapos lahat ng makita mo, iha-harvest mo. Mm -hmm. And then, uh, alas dos ulit. Yan. So, dalawang beses tayong mm -hmm. mag-harvest. Yeah. Ang daming mga manok dito. Ito, sir, itong age na ito o months na itong mga layers mo dito. Gano'ng katanda na ito? Ano to More than a year na sila. Yung napansin ko, sir, meron ka rito parang patubig. Yan, yan yung ilalim. water nila. Mm -hmm. Tapos sa ilalim. Sa baba, uh, pakainan. Ang pangingitlog rin ng manok ay depende rin kung paano natin siya i-handle. Kung paano natin siya alagaan. Minsan kasi, yung mga ibang ano, nag-aalaga, kala nila, basta nilagay mo yung manok dyan, pinakain mo, pinainom mo, eh mangingitlog na siya ng maayos. Kasi maaring nagpakain ka, pero hindi pare-pareho yung nalagay mong feeds. Maaring dito sa bandang ito ay medyo nakapalan mo, nasombrahan mo, pero yung banda dun sa gitna at dun sa dulo ay kokonte manipis lang. Kapag may mga part na manipis na, igaganyan mo yan, hahaluin mo yan. Nakakamay na lang. Tignan nyo, yun, medyo manipis dun. Manipis na yun. Nung nalagyan natin, kumakain, kumakain sila. Kumakain na sila. E, samantalang dito, busog na sila, marami pang pagkain. Kaya, uh -huh. kailangan so, natin ano, haluin. Minomonitor na. din ganito. Oo, minomonitor. Uh -huh. And then pagdating naman sa tubig, minsan rin may tubig sa bandang banda dito, doon naman sa bandang gitna, walang tubig. So yan yung mga dapat nating ano i-consider para mangitlog ng maayos yung ating mga alaga. Ang isang manok kasi kumakain yan ng uh, 110 grams per day. 6 AM kailan nating uh, magpakain ng manok. Uh, 70% nung 110 grams ay ipapakain natin sa alas 6 ng umaga and then pagdating naman ng tanghali mga alas 12 papakain natin yung remaining 30% and then yung tubig iplaplash natin yung lumang tubig and then pupunasan lilinisin yung kanilang waterer and then after na malinisan magtitimpla tayo ng uh, gamot vitamins na tamang tama hanggang alas 10 ng umaga After 10 a.m., pag paubos na yung tubig nila na may halong vitamins, mag-start na tayo magpainom ng plain water hanggang sa matapos yung araw. So, ganyan po yung pag-aalaga natin ng manok. Ang risky dyan, nakasalalay sa nag-aalaga. Pag nagpakain siya ng 5.30 in the morning, dapat daily 5.30 in the morning siya magpakain. Kasi kapag na-delay siya, madidelay din yung pag-produce niya ng itlog. Dapat talaga may oras. And then wag mong pababayaan ng tubig. Na malinis na supply ng tubig. Dapat ano yan, available palagi. Sir, napansin ko may mga naglalagas na yung mga balahibo nila. Actually, yung nakikita ninyo, uh, nalalagas yan para magpalit sila ng balahibo. Mm -hmm. Kumbaga ang tawag dyan, nagmumolt sila. Mm -hmm. Molting, ano. Mm -hmm. So may uh, season talaga na nangyayari yan? Mm -hmm. Oo, may, meron yan once a year mm -hmm. sa buhay ng manok. Nakaka-encounter kami nung number one dyan, yung sa malaria. Kapag umiipot yan ng berde, kailangan nating uh, gamutin ka agad yan ng gamot na uh, pang anti malaria Pangalawa, kapag yung manok ay nag-uumpisa ng mangitlog, minsan may mga lumalabas na yung pumuputok yung kan kanilang puwetan. Ang tawag po namin doon ay nagkakaroon sila ng prolapse. Nakukuha po nila yan dahil po sa maagang pagpapailaw. Minsan hinahanap natin yun or sinasadya nating pailawan para yung mga alaga natin ay mangitlog na. In the long run, ang nangyayari, tayo pa rin yung kawawa kasi namamatay yung manok natin. Pangatlo, natwi-twist yung kanilang uh, neck. Dahil pag nilabas nila yung ulo nila sa battery cages, minsan, pagpasok, iba. Iba yung pinapasukan hanggang sa hihilahin, naglock na yung kanyang leeg dun sa battery cages. Pagdating naman sa yung mga iba pang sakit, sa birds flu lang tayo natatakot kasi until now, wala pang vaccine na nadidiscover sa birds flu. Well, ang challenges dyan, ang nakakatakot ay yung, ano, yung sa sobrang lakas ng hangin kapag uh, binagyo tayo uh, at nagiba yung ating uh, poultry house. Kasama na mababagsakan yung ating mga manok. So, mas maganda gumawa tayo ng housing, siguraduhin natin na matibay. Yung pagdating sa setup, 
Depende kasi yan sa budget. Siguro mas maganda kung ganito yung ano, setup, mag, mag ano sila ng windmill para makatipid, mga solar light. Kasi yung manok, kailangan rin natin ng pailaw dyan eh. Pero syempre kung wala namang budget, sa ano pa rin tayo magdidepende sa electric company. Ang kitaan kasi dito, So kung halimbawa mayroon kang alagang 1,000 heads, so ang kita mo nun, 1,000 pesos din. Iles mo yung mga ibang expenses. For the past 6 months, parang 600 pesos na yung itinaas ng feeds. Para makahabol kami, tumaas yung itlog ngayon. Ang presyo ng itlog ngayon ay nasa 7 pesos ng isa. Yung small. Sa ngayon, ang naproproduce nating itlog siguro mga nasa 16,000 uh, eggs a day. Uh, wag, wag na natin kwentahin. <laughs> Ganito po ang buhay sa aking uh, bakuran. Araw-araw lang, pupulot lang ako ng 7 pesos. Ang dami na na itong itlog. Sana all, araw-araw ganito, namumulot lang ng pera. Gusto mo ba na itlog? Tadalang kita. Kita mo naman, ang dami kong layers dito. Makakapuno na tayo ng isang tray. Yung iba, walang laman. Okay lang mga awit sa ganito. Basta may itlog. Yan. Naparami na. Puno. Yan. Kung ganito ba naman araw-araw, namumulot ka lang ng itlog. Sarap. Ang dami pa doon. Tara, kuha lang tayo ng itlog. Yung aming mga itlog ay number one na market ay sa palengke. Kaya lang nung nagkaroon ng pandemic, dahil nga sa nagkaroon ng ASF ay nag-convert na rin sa layer business. So medyo dumami yung itlog nung tumas ang supply. So ang nangyari, nag-build up kami, nagtayo kami ng mga sarili-sarili naming pwesto na nasa gilid lang ng uh, kalsada. I-display namin yung aming itlog na paninda and so far very effective yung ganong ginawa namin. Sa ngayon may mga ano na rin, mga pumipick up ng itlog dito sa farm mismo na kung saan ay iniaakyat nila sa Baguio yung aming itlog. Dito natin kinaklasify yung mga itlog natin para malaman natin kung small, medium, large or XL at Jumbo yung isang itlog ay dahil sa bigat, hindi sa laki. I see. Oo. Yun yung ano. Ganun pala. Now I know. Yan. So, paano sir ang umpisa niyan? So, etong machine na to, anong tawag dito sa machine? So, ang machine na to, ito yung ano, egg grader natin, egg classifier. So, kapag nilagay natin yung itlog dyan, yan at kapag mabigat siya, mahuhulog siya rito. Kasi mabigat eh, ano. Mm -hmm. Magro-roll siyang ganon. Hindi mababasa again. So, okay. Hindi naman. Pag hindi na naman mabigat, lilipat siya sa large. Kapag mabigat, mahuhulog siya. Mm -hmm. Kapag hindi mabigat, lilipat na naman doon, mapupunta ng medium. And then, lilipat ulit doon, mapunta ng small. Hanggang sa doon siya, XS doon. Una, uh, ilo-load muna natin yung itlog. Ano? Parang ito yung pinakamagasin niya. No? Mm -hmm. Kumbaga sa ano, ng baril. Yan. So, pag maglo-load tayo ng itlog, uh, yung, sharp, yung, yung, dulo. Ano, yung dulo na pointed, dapat pare-paro yan na dito yan. Or, nakaharap sa'yo. Or doon, nakaharap doon. Hin okay. wag lang yung ganon. Okay. Kasi kapag ganyan, hindi siya, mag, siya magro-roll. Hmm. Dapat ganyan. So, switch natin para i-classify niya na yung itlog according to sizes. Ano? Hmm. So, yan. Hmm. yan. Ah, so, nahulog yun sa XL. XL large. O, oh, yan. Jumbo. Yan. Dito marami na. Marami na sa medium. Oo. Almost a dozen. San Dusena na to actually. Oh, Four, eight. Isa pa. So ito, nagbabari na rin sa sizes. Ang sa timbang, oh, oh. yung presyo. Oo. Oh, oh. Iba-iba na yung presyo according to sizes. Mm -hmm. Dito sa amin may mga babae yung nagklaklasify. Mm -hmm. So yun lang yung trabaho nila. Papasok sila ng alas 10 ng oh. umaga. Oh. Tapos ganitong mga, mga 3 p.m. uwi na sila. Tapos oh. na silang nag-classify. Araw-araw hawak nila itlog sa'yo. Oo, oh, itlog. <laughs> oh, oh. Tsaka mga puro mga kamag-anak. Mga oh. pinsan. Ganyan. Yun yung ganda ng uh, ganitong agribusiness. Kasi nakakapag-provide ka rin ng jobs. Oo, oh, oh, sa mga kamag-anak, kabaranggay, ganyan. Hmm. Yung mga basag, minsan kasi hindi natin maiwasan, nabebenta rin natin yan. At ano, lesser price. 
aside dun sa binebenta nating uh, itlog, mapansin niyo yung ipot ng manok ay ano rin, nabebenta rin namin. So, binibili po nila sa amin yan, uh, 50 pesos po ang isang sako. Siyempre, yung manok mismo, kapag tumanda na siya, kapag hindi na siya gaanong productive, eh kinakalho namin yan. May bumibili rin po sa amin na wholesale. Ang palagi kong sinasabi, yung buhay ko sa pagninegosyo, parang eroplano na sa umpisa, kailangan mong paandarin yung makina, painitin, and then para makapag-take off. Yung sa akin, kung baka hinahalin tulad ko doon, ang dami kong mga pinagdaanan na hirap kasi unang-una, nangangapa ako. Hindi ko alam kung anong negosyo yung papasukin ko. Iba't iba yung mga sinubukan ko eh para ma-experience ko kung paano yung flow ng business na papasukan ko. Imagine nasa poultry business na ako pero hindi ako hiyang doon yung sa broiler hanggang sa naanuhan ko itong sa itlog. Doon natuluyang nakapag-take off yung aking eroplano. Napakahirap mag-umpisa ng negosyo dahil unang-una, wala tayong kapital. Pangalawa, may kapital man tayo, anong negosyo naman yung papasukin natin? Puro trial and error yan, puro susubok tayo, ano? Well, ang maipapayo ko sa mga gustong magsimula, uh, unang-una, start it right para hindi magkaroon ng problema sa future, umpisahan sa lugar na kung saan ay hindi gaanong mabahay, matao. Pangalawa, i-check din natin yung water ano, source natin kasi may mga ibang places na mataas yung E. coli. Ganyan. So, hindi pwede yan sa manok natin. Harmful yan. Merong available na source ng kuryente. Pangatlo, huwag niyong kalimutang mag-aaral sa YouTube Academy. Yung mga iba't ibang kaalaman ay halos andito na lahat sa YouTube kaya ng vlog ng Agri sa Agri and then consider nyo rin yung sa akin yung sa Mang Mags nang sa ganun ay magkaroon kayo ng tamang tama at sapat na impormasyon tungkol sa paghahayupan Enjoy na enjoy po ang inyong likod sa pumumulot ng itlog kaya sir, tatanungin kita, agri ka ba sa agri? Agri, sa agri. Yan, akin na to sir. <laughs> o, hindi ko lang may ta sir, may dalta yung itlog. <laughs> Sa'yo na yan. <laughs>